Bonjour Muriel. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Muriel, vous êtes gynécologue et directrice d'un service de santé universitaire. Alors, vendredi dernier, la Cour suprême américaine, par une suppression de jurisprudence, privait des millions de, de personnes du droit d'avorter légalement et en sécurité. Qu'est-ce que vous a inspiré cette décision de la Cour suprême américaine ben avant tout, un, un, un sentiment d'effroi, c'est une catastrophe pour les femmes. Ça veut dire qu'il y a un certain nombre de femmes qui vont devoir soit renoncer à, à avorter et, et donc avoir un, un enfant alors qu'elles ne l'ont pas choisi. C'est une remise en cause du droit des femmes à disposer de leur corps. Euh, et et c'est surtout une, une pression intolérable sur, euh, sur, sur les femmes et, et, et notamment les femmes qui sont en situation de, de vulnérabilité, notamment de précarité financière, qui n'auront pas l'argent pour changer d'état, aller ailleurs, etc. Et, et, et sans compter que les délais risquent de s'allonger. On sait très bien que plus les délais s'allongent, plus on prend de risques pour la santé des femmes. Donc, c'est vraiment, vraiment une catastrophe. Alors, en, en France, cette décision a eu aussi un écho, d'abord parce que les femmes françaises et puis les, les Français en général ont été, comme vous l'avez dit, hyper effrayés par, par ce qui a été fait aux, aux États-Unis, par cette décision. Euh, en France, le droit à l'IVG ne semble pas immédiatement euh, menacé. Euh, il y a une initiative parlementaire qui entend euh, la faire entrer dans la Constitution, en, en faire entrer le droit à l'IVG dans la Constitution. Je ne sais pas si ça arrivera jusqu'au bout, parce qu'il faut passer soit par un référendum, soit par les trois cinquièmes du du Parlement réuni en congrès, et ça paraît un peu compliqué vu la composition actuelle du, du Sénat. Euh, moi, ce qui me fait un peu peur, en fait, c'est la teneur en fait, du débat euh, parlementaire, mais aussi médiatique et public, que pourrait entraîner en fait, euh, ce, 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 ce type d'initiative parlementaire, parce qu'on va avoir déferlé à la télé des anti-VG euh, et, et, et dans la rue, etc., euh, comme on avait eu à l'époque du, du, du mariage euh, pour tous. Euh, Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous redoutez Est-ce que vous, dans votre, dans votre pratique, euh, à la fois en tant que, que médecin, mais aussi de directrice d'un service de santé universitaire, euh, est-ce que cette, euh, la question de, de, des anti-avortements, est-ce que c'est quelque chose qui, qui, qui a une réalité pour vous en France ou pas du tout alors oui, ça a quand même une vraie réalité. On sent bien qu'avec qu la montée des extrêmes, on a un certain nombre de, de pressions qu'on n'avait pas auparavant sur, sur l'accès à, à l'avortement. Un, un des problèmes qu'on n'a jamais résolu en France et qui reste d'actualité, et je pense que si la loi, la loi inscrit dans la Constitution le droit à l'IVG, il faudra aussi se préoccuper de ça, c'est la question de la clause de conscience. Aujourd'hui, alors que la loi impose que dans les services publics, de gynécologie obstétrique, l'activité la, d'IVG soit organisée. On a un certain nombre de, de services où ça ne l'est pas ou, ou de façon très imparfaite et en tout cas euh, pas, avec, pas à la hauteur de ce qui serait nécessaire, notamment pour prendre en charge les femmes qui sont en limite de terme et donc qui doivent être, pouvoir être prises en urgence, etc. Et là, on a de toute façon en France une vraie inégalité d'accès en fonction de l'endroit où on habite. C'est vrai que dans les grandes métropoles, c'est souvent un petit peu plus facile et encore, mais dans, dans un certain nombre de déserts médicaux, l'activité qui saute en premier, c'est cette activité-là. Et, et, et ça, c'est un, un vrai souci. Et, et, et la clause de conscience, c'est un vrai souci. C'est comme si un, un, un chirurgien digestif refusait d'opérer de l'appendicite. Enfin, ça veut dire quoi On a aujourd'hui pratiquement une femme sur deux qui a recours à une IVG un jour dans sa vie. Donc, c'est un, un soin comme un autre, qui doit être un soin comme un autre. Euh, et euh, et aujourd'hui, ça n'est pas assuré comme un soin comme un autre. Et ça, c'est vraiment euh, très déplorable. Alors, euh, vous, vous, la, vous, avez, vous parlez de cette clause de conscience, elle avait failli être supprimée dans, dans, dans un projet de loi euh, visant justement le, le projet de loi qui a fait passer euh, l'IVG le, le, de 12 à, à 14 semaines. Dans ce projet de loi, il y avait aussi la proposition de suppression de clause de conscience, mais mmh. la droite, mais aussi euh, le, le, le gouvernement, hein, par la voix d'Olivier Véran, qui avait émis de sérieuses réserves euh, quant à la clause de conscience. Moi, j'avais été assez euh, euh, sensible à un argument qui avait été développée par Agnès Buzyn, l'ancienne ministre de la Santé à l'époque, qui disait en fait la, la clause de conscience, ça protège aussi euh, les, les femmes, notamment les plus fragiles, euh, qui veulent pratiquer un IVG, d'être mis en face d'un praticien, en fait, d'un spécialiste, d'un gynécologue euh, qui soit contre l'IVG à titre personnel et donc qui pourrait être 
dans sa pratique de la, de, la, de, de la médecine, dans une certaine mesure assez violent vis-à-vis euh, -vis de sa patiente euh, qui, elle, veut, veut pratiquer euh, l'IVG. Ça, c'est quelque chose que, que vous entendez ou pas du tout non, pour moi, ce n'est pas entendable. Parce que c'est comme, enfin, je veux dire, quand on est soignant, on doit soigner tout le monde. Alors, à ce moment-là, on ne soigne pas un patient islamiste parce qu'on est contre l'islamisme. On ne soigne pas quelqu'un en prison parce qu'il a fait des conneries et qu'il s'est retrouvé en prison. On ne soigne pas. Enfin, je veux dire, quand, quand on est soignant, et ça fait partie du serment d'Hippocrate, on s'engage à donner le meilleur de soi-même pour tout le monde et à, à, à ne pas euh, euh, accorder d'importance au contexte, mais vraiment à la personne et à son besoin de soins. Donc là, on a des millions de femmes, c'est une femme sur deux, je le rappelle, qui à un moment donné va avoir besoin de ce soin-là, et bien on doit lui apporter le même soin. Parce que pourquoi on ne le ferait pas Pourquoi on ne le ferait pas Ça voudrait... Il y, a, il, y a deux, il y a deux raisons souvent qui sont mises en avant. C'est comme si les femmes, elles avaient fait exprès de tomber enceinte. Alors, ça voudrait dire que la contraception est infaillible, or la contraception n'est pas infaillible, même une contraception bien faite, toutes les études le montrent, il peut y avoir des, des vrais échecs de contraception, ça c'est la première chose, et la deuxième chose c'est qu'on a quand même le droit à l'erreur, pourquoi les femmes elles n'auraient pas le droit à l'erreur enfin, Je veux dire, il y, a, il, y a plein, il y a plein de problèmes de santé où euh, il peut y avoir une responsabilité individuelle qui a, qui a, qui a causé ce problème de santé une mise en danger, euh, non enfin, voilà, des, des, la, la consommation de substances, par exemple, etc. Donc, une femme, elle a aussi le droit à l'erreur. Et, et par contre, euh, quand elle a décidé d'avoir un enfant, c'est quand même un choix de vie important, c'est un choix qui doit, a, a priori, se prendre en couple. C'est une décision trop importante pour qu'elle puisse se faire contre, son, contre son, son, sa volonté. Et ça, c'est sans compter les situations de violence, mais on en reparlera peut-être après. Et bah justement, c'est ce, ce vers quoi je, je voulais aller, ce sur quoi je voulais vous interroger. C'est les accusations de, de viol à l'encontre de la gynécologue et secrétaire d'État, Chrysoula Zakharopoulou, chargée du développement de la francophonie et des partenariats internationaux. Elle est chargée de deux plaintes pour viol et l'une pour violence gynécologique, vous qui êtes gynécologue, de quoi est-ce qu'on parle exactement Je sais qu'on n'a pas tous les contours en fait, de, de la plainte, mais est-ce que c'est quelque chose qui est fréquent en gynécologie, ce type de plainte Vous savez, on a, eu quelques, on a eu plusieurs rapports ces dernières années sur la question des violences obstétricales, puis des violences en gynécologie. Moi, alors je, je pense d'une part qu'il faut faire attention quand même aux mots qu'on qu met sur, sur différents termes. Euh, quand, on, quand on est sur un, un viol avec la, avec un, un, comment dire, un, la volonté d'assouvir un certain nombre de désirs sexuels, ce n'est pas la même chose que quand on est sur une violence faite dans un contexte professionnel. Je pense qu'il faut faire la distinction. Pour autant, les deux sont inacceptables. C'est inacceptable dans un contexte professionnel de... Euh, de ne pas respecter la patiente, de ne pas lui expliquer, mais vraiment lui expliquer ce qu'on va lui faire et, et obtenir son consentement. Ça ne prend pas beaucoup de temps. Enfin, moi, je le fais de façon systématique, ça ne prend pas beaucoup de temps. Et c'est vraiment important, c'est vraiment important que la personne, elle comprenne euh, ce on, comment on raisonne, ce qu'on a besoin de, de faire avec l'examen, ce qu'on recherche au moment de l'examen. Euh, moi, j'explique je je, tout ça à mes patientes. D'abord, je ne les examine pas si elles ne le veulent pas. Je leur pose aussi toujours la question. Et puis, si elles ne sont pas prêtes à être examinées ce jour-là, eh ben, ce n'est pas grave. On reporte ou on essaye de, de, de voir comment on peut faire autrement. Il y a beaucoup de, de situations de consultation en, examen, en, 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 en gynécologie où les examens, ne sont, les examens cliniques ne sont pas forcément nécessaires. Donc ça, c'est vraiment, euh, vraiment important de, euh, quand, on, quand on fait un examen clinique, de savoir pourquoi on le fait, de l'expliquer à la patiente pourquoi on le fait, qu'est-ce qu'on va rechercher, est-ce qu'on recherche une grossesse, est-ce qu'on recherche une infection, ben voilà, il y, a, il, y a, il y a différentes situations et comment ça se passe. Et, et je crois que c'est le, le minimum du, de, de respect qu'on doit euh, à, à toute personne qu'on qu prend en charge dans le cadre d'un soin. Donc, j'ai été assez atterrée hein, de voir les témoignages sur, de, de femmes, notamment autour de l'hôpital Tenon, puisque ça, ça s'est passé, à le, enfin, les, les plaintes concernent un certain nombre de professionnels de l'hôpital Tenon. Euh, mais je crois qu'il euh, voilà, faut entendre cette parole des femmes euh, et, euh, et il faut prendre des mesures pour que les choses ne se reproduisent pas, probablement dans le cadre de la formation, mais pas que. Mais pas que. Je pense qu'il faut s'interroger. Et, et dans le cadre de l'IVG, 
il y a un certain nombre de femmes qui entendent des réflexions désagréables, notamment quand elles sont au bloc opératoire, qui sont humiliées parfois, je pense qu'on peut utiliser ce mot-là, et ça, c'est inacceptable. Et comment est-ce est qu'on traite, est qu traite ça avec des médecins Là, pour le coup, on n'est plus dans la formation, on est dans la pratique. Comment est-ce que ça peut se, se traiter Est-ce que vous pensez qu'il y, y a un dysfonctionnement à la fois dans les hôpitaux, mais aussi dans la médecine libérale à, à ce niveau-là enfin, comment... J'avoue que j'ai un peu de mal à imaginer comment est-ce que, genre, si vous avez une, une cohorte de, de gynécologues, on va dire, par exemple, qui sont contre l'IVG et, euh, et qui font ce que, ce que vous décriviez tout à l'heure, je ne vois pas très bien comment on peut réparer les, les dommages qu'ils peuvent, qu peuvent causer. Bah, après, dans, dans, dans un service hospitalier, c'est la responsabilité du chef de service. Et, euh, et si le chef de service est, est défaillant, ce qui semble être le cas, euh, par exemple, à Tenon, euh, c'est la responsabilité du président de la commission médicale d'établissement, qui, euh, lui, euh, doit aussi organiser, euh, en lien avec le directeur de l'établissement, la qualité des soins. Euh, et la qualité des soins, c'est la qualité de l'accueil euh, dans son établissement. Il euh, y, y a une chose aussi qu'on pourrait déplorer, c'est euh, euh, le, le mauvais fonctionnement euh, des commissions des usagers dans, qui, qui normalement doivent recueillir les plaintes des patientes et doivent euh, suivre les réponses qui sont apportées. Je pense que si ces commissions et si les usagers à l'hôpital étaient un peu plus entendus, peut-être qu'on n'aurait pas laissé aussi euh, les situations euh, se dégrader autant et qu'il et qu y a un certain nombre de mesures qui auraient dû être prises vis-à-vis -vis de, de ces salariés. Les, les médecins, c'est des salariés comme, comme les autres. Quand ils font des fautes professionnelles, ils peuvent être sanctionnés. Ils doivent, ils doivent être sanctionnés au même titre que n'importe quel salarié. Ça, à l'hôpital, parce qu'il y a aussi à l'hôpital libéral. Ben, en médecine libérale, euh, le praticien, il est responsable de ses actes, j'ai envie de dire, un petit peu tout seul. Euh, L'instance qui, euh, qui est chargée de, de réguler la pratique des professions libérales, c'est le conseil de l'ordre des médecins. Et je pense qu'il ne faut pas hésiter à, à saisir le Conseil de l'Ordre quand il y a des choses qui se passent qui sont inadmissibles. Et c'est le rôle du Conseil de l'Ordre de, de, de mener l'enquête et, et, et éventuellement de, de sanctionner le médecin s'il si, euh, si est, si est nécessaire. Enfin, il, y a, il y a des commissions ad hoc qui se réunissent dans ce cas-là. Euh, certains euh, professionnels, j'ai vu ça dans, dans le Figaro et dans La Croix, euh, voit dans ce qui se passe autour de la, de la secrétaire d'État une remise en cause de l'examen clinique. Est-ce que vous, vous comprenez cette inquiétude Non, parce que le, le, la médecine, c'est quand même avant tout euh, une relation humaine, une relation entre deux personnes, c'est-à-dire que la, le patient vient avec son problème, vous l'expose et vous devez essayer de, de comprendre ce qu'il a de, de, et de soulager euh, ses souffrances, voire de, 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 de traiter complètement sa pathologie. Et l'examen clinique est, est, est très important. Et au contraire, on a, on a tendance aujourd'hui à faire de plus en plus d'examens. Parfois, on se demande pourquoi, euh, d'examens techniques, de radiologie, etc. Mais souvent avec un bon examen clinique et surtout en écoutant la patiente. Moi, je, je, quand, quand on est un peu un bon interrogatoire, qu'on écoute euh, ces patients, on a déjà euh, une, une grosse orientation euh, euh, sur, euh, sur le diagnostic. Donc, il faut l'examen clinique est, est, est parfois euh, important. Et euh, moi, je, je vois aussi avec beaucoup de frayeur tous ces actes de téléconsultation, etc., où il n'y a plus du tout d'examen clinique. Je pense que ça va amener des, des, une kyrielle d'examens complémentaires, tous que, plus inutiles les uns que les autres, qui peuvent être aussi euh, violents. Hein, une échographie pelvienne, enfin une échographie intravaginale, ce n'est pas forcément un geste euh, anodin non plus. Euh, et, et, et ça ne et ça réglera, euh, réglera pas le problème. Donc, moi, pour moi, l'examen clinique est important, mais il faut, il faut toujours s'interroger. Enfin, normalement, c'est ce qu'on apprend dans ces études. Quand on prescrit un examen, quand on fait un examen, on doit, on doit savoir avant de faire l'examen ce qu'on cherche et, et on oriente son examen en fonction de ce qu'on qu cherche. On ne fait pas un examen pour faire un examen. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je voudrais dire, parce que, parce que ça me paraît quand même très important, c'est la question des violences euh, anciennes, des violences vécues, des violences sexuelles, euh, du, des violences physiques qui ont pu vivre les personnes. Moi, aujourd'hui, je suis directrice d'un service de santé universitaire. On pose la question systématiquement à nos étudiants. On est à 40 d'étudiants qui nous disent avoir subi des violences. Quand on a subi des violences, le corps, à un moment donné, il a été martyrisé. Donc, forcément, quand, tout, tout, chaque fois qu'on va toucher le corps, ça va être compliqué. Et, et ça aussi, ça nous impose d'y de, de, aller avec un certain nombre de, de prudences et surtout en expliquant, enfin, en, en tenant compte de, des violences qui ont été subies. Aujourd'hui, les médecins ne sont pas suffisamment formés 
à la fois au dépistage des violences, à la fois à la prise en charge des violences et à l'examen clinique d'une personne qui a subi des violences. Il faut, être extra, il faut redoubler euh, d'attention vis-à-vis de cette personne et encore plus lui expliquer, parce que quand on a subi des violences, on est beaucoup plus fragile que quand on n'en a pas subi. J'ai une dernière question, euh, Muriel. Euh, dans une étude IFOP euh, de cette année, de janvier 2022, euh, cette étude indiquait que 60% des femmes avaient déjà renoncé euh, à des soins euh, gynécologiques. Euh, parmi les raisons invoquées, il y avait les délais d'attente trop longs, un malaise avec son propre corps et particulièrement chez les femmes de, de, de moins de 25 ans, euh, qu'il évoquait à 33%, mais aussi la peur du gynécologue. Euh, Est-ce qu'il y a un problème de, de, de ce côté-là euh, qui, va, qui peut être d'ailleurs renforcé par ce, ce type d'affaires dont on a parlé tout à l'heure avec la secrétaire d'État, euh, Zakharou Poulou. J'ai du mal un petit peu à répondre parce que je pense que les choses ont beaucoup changé. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, euh, les femmes voulaient absolument être suivies par un gynécologue et pas par leur médecin traitant. C'était vraiment pour elles important d'avoir un professionnel qui avait plus l'habitude de, 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 euh, de les soigner elles et, euh, et notamment euh, au travers de tous les actes liés à la sexualité et tout ça. Et puis, euh, on, on a eu, euh, vous savez qu'on a arrêté de former des gynécologues pendant 10 ans en France. En gros, entre 1986 et 1999, on n'a pas formé de gynécologues médicaux. Donc, la profession a, a, eu un, a vraiment un creux de démographie. Et, et aujourd'hui, on reforme les gynécologues médicaux, mais pas à la hauteur de ce qui serait nécessaire. Donc, il y a une grosse partie de la gynécologie médicale qui est partie euh, soit vers le médecin généraliste, soit vers les sages-femmes qui ont eu une extension de leur... Euh, leur délégation de leurs compétences et qui euh, maintenant font les actes de gynécologie euh, courante. Euh, du coup, ça a, re, ça a remodelé complètement le, le paysage de, de la prise en charge de la santé sexuelle des femmes. Moi, je pense que les, les femmes qui euh, avaient un gynécologue traitant gardent souvent la confiance dans leur gynécologue. Pour les plus jeunes, c'est un petit peu plus compliqué. D'abord, parce que c'est très difficile de trouver des gynécologues en, en secteur 1, c'est-à-dire sans dépassement d'honoraires, en particulier à, à Paris, par exemple. Euh, et donc, il y a aussi cet accès financier qui, euh, qui pose problème. Et, euh, et pour avoir une vraie, vraie, une vraie relation de confiance, il faut voir son gynécologue quand même assez régulièrement. Ce n'est pas si on le voit une fois... Euh, voilà, ça ne suffit pas. Donc, effectivement, euh, je pense que c'est euh, un petit peu difficile. Après, euh, moi, je, je, la seule chose que je peux recommander, c'est effectivement, euh, avec, les, avec les réseaux sociaux, je pense qu'il y a des échanges d'informations qui se font, il y a des jeunes qui font. Nous, moi, sur mon service de santé universitaire, on a augmenté beaucoup de façon très importante hein, les, les consultations en santé sexuelle. On est en capacité de recevoir les jeunes filles, mais aussi les jeunes hommes pour euh, toutes les questions relatives à leur sexualité euh, et on essaye de les enfin, on, on met notre point d'honneur à les recevoir de, de, de façon empathique avec de la qualité et, et de l'écoute et ça c'est c'est extrêmement important et je pense qu'il y a des endroits qui sont qui travaillent comme ça on n'est pas les seuls oh. mais par contre les endroits où ça se passe pas comme ça je pense que les, les associations de patients ont raison de les dénoncer c'est inadmissible on n'a pas le droit de maltraiter des patients eh J'espère que tout ce que tu as dit là dans, dans, dans l'entretien saura trouver euh, les, les, les bonnes oreilles parce que c'est très intéressant, mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a quand même encore pas mal de boulot, euh, enfin, pas, pas mal de, de chemin à faire euh, à énormément, à énormément d'endroits. Euh, merci beaucoup, Muriel. Merci, bonne journée. Au revoir.